。这条虾虎鱼正在吴江虎肚子里挣扎。Hello， 大家好，我是 Frank， 这是一条大鱼吃小鱼的故事。视频这只呆若木鸡的鱼叫做斑马臂鱼，也可以叫做无角虎，它是海中的饕餮，能吞下去一切可以吞的食物。当它遇到比较大的鱼的时候，它会抖动头上的假耳，把鱼吸引过来，然后一口吞掉。今天这条虾虎鱼很有希望让它抖动假耳，但是这个虾虎鱼拐了一个弯，冲着它的嘴就来了。它说：“没发现吗？”哎呀，一口。没想到这只斑马臂鱼还没有用出自己钓鱼的技能包，仅仅用拟态这一招就把这只虾虎鱼给搞定了。强大的吸力把这只虾虎鱼一点一点的吸入腹中，很有可能这只虾虎鱼还没有反应到底发生什么事儿，就两眼一摸黑。很多朋友问，这个时候虾虎鱼死了吗？不要急啊，我们慢慢看。这些小鱼被斑马臂鱼吞下去几分钟内都不会死，甚至会在胃里拼命的挣扎。但是再挣扎也是无济于事的，因为已经在它胃里根本就出不来了。吃饱了的斑马臂鱼又会找一个角落里蛰伏起来，等待下一个猎物的出现。好了，今天我们就说到这 f r a n k 感谢大家收看，下一次再弄大一点的鱼吧，看看能不能让它甩出它的假饵。Hello， 大家好，我是 Frank， 今天凌晨五点就出门赶海了。快到海边的时候，已经是七点钟左右了，烈日已经当头了，终于来到海边了。七点钟的海边，空无一人，风景优美，十分的舒适。走了，早上这个水还是有点凉啊。等过一段时间太阳高高挂起的时候，这个水温可以达到三十多度。走不多久，就发现一只小蛤蜊宝宝，浑身还是透明的，很是美丽。还发现了一只棘尾白虾，仔细看，它的须竟然是蓝色的。哇，好热，好热，好热！我们已经在水中间了。明明到了海中间，有一只西居缅春停停在我胳膊上啊！你听它名字都知道，不应该生活在这儿。据说是上海新纪录。这里看到了一只豆形干突蟹，杨过蟹。应该打到的时候把钳子给弄丢了，是一只公的。啊，继续走吧，这回抱着老婆的。可惜它只有一个胳膊了。喏、啊，这有个泥螺，长得和泥滩非常的接近。那、啊、这就是我们吃的最泥螺的泥螺，到处都是宽深大眼蟹脱的壳，这些蟹就住在这些洞里啊。等完全退完以后，它们会出来觅食。哇，刚刚采集完了，一会儿看看成果啊。抓了一只很大的梭子蟹，还有一些虾，还有一些鱼。现在是早上九点四十六啊，人慢慢多起来了，都是带娃赶海的。水线已经退到。肉眼看不见的地方了，水线已经推得这么厚了。这就是我们今天采集的那只梭子蟹啊，个头还行，不过只有一只。我们去海鲜市场找点其他的海鲜啊、哦。现在居然有这么大、这么新鲜的梅桐鱼，不过二百六一斤买不起。哇塞，这条大鳊鱼好新鲜啊，感觉刚刚从海里捞出来一样，鳃鲜红鲜红的。可惜太大了，吃不了。最后找到了小只的鹤昌鼬，和它炖了一锅汤，掀掉了眉毛。好了，看看鱼货啊，一只非常美丽的银鱼，可惜发现的时候已经死了。一只中华须鳗，它平时是躲在泥巴地里啊。然后为什么叫须鳗呢？因为它下巴是有胡须的。你们仔细看看，看到没有？它短短的胡须。还有这只可爱的马拔，又叫五鱼、马友等等，非常凶猛的掠食鱼类。不得不说，今年的夏天真是热啊！如果去到海边的朋友，记得防暑降温，还有防晒哦。好了，今天就说到这儿，感谢大家收看。什么情况？黄色裸身鳗怎么不见了？它怎么逃出来的？这缸里我最怕的就是这只斑竹花色鳝，搞不好把黄色裸身鳗给吞了也说不定。用食诱法吧，放一点黑壳虾进去，如果它看到黑壳虾，应该会冲出来吃。这个时候我们就可以把它找到了。我觉得它应该还是藏在这个石缝里的。这个小家伙虽然小，但应该很聪明，会躲在这些石缝里。突然间，我在石缝里看到它的身影，看它在这块大石头后背躲着呢。因为这个石头孔隙比较多啊，可能躲在这个缝隙里。果然也是个吃货啊，一有食物就探出脑袋来东张西望，想捕食这个黑壳虾。我们一会儿把它抓出来吧，看见没有？它就躲在这个石缝里，连石头带它一锅端。它很会找石头啊，这个石头有个贯穿的孔洞，这样的话它相当于有两扇门。如果前门受到阻碍，它可以走后门走。接下来就要想办法把它从这个石头里赶出来，然后放回它的隔离盒
。有朋友问，为什么你不让他抬到缸里？因为这个尺寸还太小了，这个缸里危险重重，而且很可能它会顺着这个下水管跑到底滤里，然后被泵或者是这个蛋白分离器给抽走啊。所以必须先给它关隔离盒，养大一点才能把它放出来。这个小家伙钻的还挺快，从一块石缝钻另一块石缝，还挺难抓的。终于把它赶到了角落里，这样的话会比较好抓捕。我在三四年前养过一只同样种类的裸胸鳝，它就是顺着这个下水管钻到了底缸，然后死掉了。所以为了不让悲剧重演，我必须把它给抓住，然后放进隔离盒里。不然的话，万一又钻到底缸，那就麻烦了。好了，终于把它抓到了，我们把它放回隔离盒。他又回去了，还想跑。我估计他从底部这个孔钻出来的，因为底部有两个比较大一点的孔。现在这么放这个隔离盒，应该是钻不出来的。好了，虚惊一场也算找回来了。今天我们就说到这儿 ，Frank， 感谢大家收看。这只大红色的海雨星正在死去，它的腕足掉落了一地。Hello， 大家好，我是 Frank。前几天到了一个火红色的海雨星，非常的美丽啊。本来想拍摄一下它是如何翩翩起舞的，如何捕食的，但是这么看来，它应该是差不多了。这枚海雨心并没有死去，但是它应该是在运输途中冻伤了，并不会翩翩起舞，而是不停的在掉落它这个腕臂，已经落了一地了，一地鸡毛啊！刚刚掉落的腕臂还会蠕动，很像一个毛毛虫啊！但是掉落后两天，它就会开始腐烂。很多朋友好奇这个海雨星是如何捕食的，你看到没有？它这个腕臂中间有一条弯弯曲曲的沟，这是它的纤毛沟，会分泌粘液，然后捕捉浮游生物。喏、no, ，我们说的就是它啦。Feather stars, also known as crinoid, are the most ancient of echinoderms. These animals, which have changed little in the fossil records, are sometimes referred to as living fossils. 意思啊，就是这个海雨星，又可以叫海百合、海洋齿，是非常古老的几批动物。而这些生物从化石记录来看，它们几乎没有什么改变，所以有时候也会把它们称为活化石。如果这个海百合状态好的话，它这个断处是可以重生的。但是这个海百合估计是活不下去了，因为状态非常的差。这是一个国产的海雨星，正在游泳，就像一个飘落的毽子。它们在海中可以进行短途的游泳，从一个食物匮乏的地方游到另外一个食物充足的地方。最后，它轻轻地飘落在这个火红海雨星的旁边，停住了。不知道棘皮动物之间会不会存在交流呢？也不知道这个火红海雨星是否能康复呢？好了，今天我们就说到这儿。我是 Frank， 感谢大家收看。听，这只黄鱼在叫。Hello， 大家好，我是 Frank。今天收到一条活的生态养殖的大黄鱼啊！哇塞，这个打包的也够好的，这么多层隔热，还有冰袋。我们看看鱼还活着不？这个大黄鱼不是拿来养的，是拿来试吃的啊！一会儿我将用最简单的方法，哎呀，烹饪它。这个活的大黄鱼还是很漂亮的，头上是有紫光泛出来的，然后浑身还是比较黄的，因为是白天嘛，它没有那么黄。如果是晚上的话，它浑身是金黄色的，也是很漂亮的。大黄鱼和小黄鱼是两个种啊。这个是生态养殖的大黄鱼，它体型比菜场买的那种更加的修长，没有那么臃肿。但是你看它的那个鳍啊，都是比较短的。如果是野生状态的话，它这个鳍还尾柄会更长。当我仔细观摩它的时候，突然它叫了。没错，大黄鱼是会叫的，发出了非常响亮的声音。据说七十年代的上海海边会听到成群大黄鱼在海面上发出叫声，它们应该是用叫声来和同伴互相的沟通。可惜啊，他们的叫声也把人类给吸引过来了。现在上海海边已经是见不到野生大黄鱼了。扯远了，今天是试吃这条黄鱼的，切开这个鱼肉还泛着粉红色的金属光泽。这个鱼需要放血啊，放血完了以后呢，撒上少许的盐，腌制五分钟左右。这个是它肚子里的，这个是鱼油、鱼白，然后这个是它的鱼膘，又叫黄鱼胶。把这个鱼头放到锅里煎至焦黄。这个时候，香气已经扑鼻而来了。接下来，我们把刚才腌好的鱼肉稍微冲洗一下，就可以放锅里了。把洗净的鱼肉放进锅里，再加入一些生命的源泉，可以是热水，也是凉水。热水的话，炖出来的汤会奶白色。再把鱼白和黄鱼胶放入锅中，再放入一些姜片，光上盖子五到七分钟，一道美味的黄鱼汤就出锅了。
，这个味道闻起来特别的鲜美，然后鱼肉非常的洁白，鱼汤也是奶白奶白的，哇，赶快尝一下！哇塞，鲜美的黄鱼汤，赶快尝一下！哇，太鲜美了！哇，好久没有喝到这么鲜的鱼汤了，没想到人工养殖的黄鱼能这么鲜。哇，太爽了！再吃一口晶莹剔透的黄鱼肉，太鲜美了，一点杂味都没有。很难知道这是一只养殖的黄鱼啊，没想这么好吃。黄鱼尾巴。哇塞，非常的嫩，而且非常的鲜甜。很久没吃到这么好吃的黄鱼了